ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు సంకల్ స్టడీ సక్సెస్ అండ్ ఈరోజు కాన్సెప్ట్లో ఈరోజు క్లాస్లోని మనకి ట్రేడ్ యూనియన్స్ మొత్తం ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ అయిపోయిందండి సో ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్లోనే రిలేటెడ్గా అండ్ జనరల్గా కూడాను మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఒక మేజర్గా సిక్స్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీటిని ఆల్ సెంట్రల్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ అని కూడా అంటారు స్టేట్కి ఎలాగో చాలా ఉంటాయి స్టేట్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఏ స్టేట్ వాళ్ళు ఆ స్టేట్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది బట్ సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఏఏటీసీ కానీ ఐఎన్టీవీసీ కానీ సీతు కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఒక సిక్స్ వరకు ఇంపార్టెంట్ వన్ ఉన్నాయి అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఇక్కడ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సెంట్రల్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ అండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ మెయిల్ మీ దివ్యా మ్యామ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి అండ్ సంకల్ప్ స్టడీ సక్సెస్ అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా రన్ చేస్తున్నాము యూ కెన్ జాయిన్ దేర్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఉంటే అక్కడ మేము పోస్ట్ చేస్తామండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సీ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ సిక్స్ మేజర్ సెంట్రల్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో మనకి ప్రస్తుతానికి ఆర్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్గా చాలా ఉన్నాయి ఇంచుమించుగా పన్నెండు పదకొండు ఉన్నాయి దానిలో ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఐఎన్ ఇండియన్ నేషనల్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ ఒకటి ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ ఒకటి భారతీయ మజందార్ సంఘ్ ఒకటి హింద్ మజ్దార్ సంఘ్ ఒకటి యునైటెడ్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ సో ఈ ఆర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఎప్పుడెప్పుడు స్థాపించారు వీటి యొక్క మేజర్ రోల్ ఏంటి ఇవే మాత్రమే మనకి ఇంపార్టెంట్ సో అంటే జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి క్లాస్లో ట్రేడ్ యూనియన్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఉండడం వల్ల దాని యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటి దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి అవన్నీ కూడా మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ సో ట్రేడ్ యూనియన్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక గ్రూప్ ఒక గ్రూప్ సమూహం అంటే వర్కర్స్ అందరూ కూడా మనకు అందులో ఉంటారు ఇట్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇన్ ఏ ట్రేడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రేడ్స్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఫామ్ అవుట్ టు ప్రొటెక్ట్ దేనికోసం వాళ్ళు ట్రేడ్ యూనియన్ని ఫామ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ని ఇంట్రెస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఒక ట్రేడ్ యూనియన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇలా ఒక ట్రేడ్ యూనియన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అందరికీ పట్ల ఒక పర్సన్ హెడ్గా ఉంటారు రైట్ ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ట్రేడ్ యూనియన్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే కనుక ఇన్ కేస్ ఎంప్లాయర్కి వర్కర్కి మధ్యలోని ఏదైనా గొడవరైజ్ అయినా లేకపోతే వీళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ వీళ్ళకి తెలియాలన్నా ఆ డిమాండ్స్కి వీళ్ళు ఏంటి రిప్లై ఇచ్చారని వీళ్ళు తెలియాలన్నా ఈ పదివేల మందికి పదివేల మంది ఒకటేసారి ఈ పర్సన్ని అప్రోచ్ కాలేరు అలాగే ఈ పర్సన్ పదివేల మందిని అప్రోచ్ కాలేరు సో దీని గురించి ఏంటి కనుక ఇద్దరికి మధ్యలో ఒక ట్రేడ్ యూనియన్ పెట్టుకుంటే ట్రేడ్ యూనియన్ ఆ పనిచేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే కనుక ఈ వర్కర్స్ యొక్క ఎవరైతే మనకి ట్రేడ్ యూనియన్లో ఉంటారో లైఫ్ టైం వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయడము వాళ్ళ యొక్క స్కిల్ లెవెల్స్ని పెంచడము వాళ్ళ యొక్క వేజ్ కండిషన్స్ గురించి వర్కింగ్ కండిషన్స్ గురించి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడం కోసము ఇవి ఈ ట్రేడ్ యూనియన్స్ అనేవి పాటుపడతాయి ఓకే సో ఇండియన్ నేషనల్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ అనేది మనకి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఐఎన్సి తెలుసు కదండి ఐఎన్సి ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది రైట్ ఐఎన్సి ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది సో ఐఎన్సి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ యొక్క ఒక వింగ్ అనమాట ఇండియా ఇండియన్ ట్రే నేషనల్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ అనేది సి ఇక్కడ సింబల్ వాళ్ళ యొక్క సింబల్ ఇది సింబల్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో సింబల్స్ ఇచ్చి కూడా ఇది ఏ సంస్థ యొక్క సింబల్ అని అడుగుతారు కొన్ని ఎగ్జామ్స్లోని సో ఎప్పుడు ఎప్పుడు దీన్ని స్థాపించారండి మే థర్డ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ దీన్ని స్థాపించారు అండ్ ఎఫిలేటెడ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ ఆల్సో ఇది ఐఎన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్తో కూడా అఫిలేట్ అయింది సో ఇక్కడ మనకి ఎవరైతే వర్కర్స్ ఉన్నారో ఇండియాలోని లేబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది ఒక సెక్షన్ అనమాట ఇట్ ఈస్ ఏ ఓన్లీ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ అది ఒక క్లాస్ కింద కూడా పరిగణించరు సో ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ని వాళ్ళకి గుడ్ లైఫ్ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం వేజెస్ పరంగా కానీ లేకపోతే అవర్స్ ఆఫ్ వర్క్ పరంగా కానీ ఎవ్రీథింగ్ అన్నిటి గురించి ఈ ఐఎన్టీ కేర్ తీసుకుంటుంది అనమాట ఇండియన్ నేషనల్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ అన్నది సో ఈ ఏవైతే వర్కర్ యొక్క డిమాండ్స్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి ఎవరు లీడ్ చేయాలి సమ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏదోని లీడ్ చేయాలి అప్పుడు మనకి ఏ న్యూ ఆర్గనైజ
అండ్ ఇండివిజువల్ మెంబర్ డెవలప్మెంట్ అవ్వడం కోసము ఇవన్నీ కూడా దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ అండి ఓకేనా వాటి యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశాలన్నీ కూడాను హ్యూమన్ పర్సనాలిటీని డెవలప్మెంట్ చేయాలి అలాగే సొసైటీని నీట్గా కరెక్ట్గా ఆర్గనైజ్ చేయాలి క అందరికీ ఖచ్చితంగా ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయగలి బెటర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ అండ్ అదర్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎఫిలేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్తో ఎప్పటికప్పుడు కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎఫిలేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో ఎప్పటికప్పుడు అసిస్ట్ చేయాలి రైట్ అండ్ ఏవైనా కొత్తగా ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఫామ్ అయితే వాటికి కూడా అసిస్ట్ చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి ఐఎన్టీయూసీ యొక్క వే ఆర్గ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ సో ఇది ఎప్పుడు మనకి ఫామ్ అయింది ద బర్త్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఐఎన్టీయూసీ వచ్చేసి ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఐఎన్టీయూసీ థర్డ్ మే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ జస్ట్ త్రీ మంత్స్ బిఫోర్ ఇండియా అటెండ్ ద ఇండిపెండెన్స్ సో అప్పుడు మనకి ఎవరంటే ఆచార్య జేబీ కృపాలాని గారు హూ వాజ్ దెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇనాగరేటెడ్ ద ఫౌండింగ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ఐఎన్టీయూసీ విచ్ వాజ్ ప్రొసీడెడ్ ఓవర్ బై సర్దార్ వల్లభాల్ పటేల్ సో రిమెంబర్ దిస్ దానికి అప్పుడు ఆ టైంలో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ప్రెసిడెంట్గా ఎవరున్నారు ఆచార్య జేబీ కృపాలాని గారు ఓకేనా ఆచార్య జేబీ కృపాలాని గారు ఉన్నారు సో హూ హూ వాజ్ ద అదని టైంలోనే మనకి ఈ దీనికి ఐఎన్టీయూసీకి ఫౌండింగ్ అనేది పడింది అండ్ దానికి ప్రిసైడింగ్ ఎవరున్నారు ఆ కాన్ఫరెన్స్కి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు కాన్ఫరెన్స్కి ప్రిసైడ్ చేశారు ఓకేనా అంటే అతని నాయకత్వంలో ఐఎన్ ఐఎన్టీయూసీ అనేది కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఫౌండింగ్ స్టోన్ పడింది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఈ ప్రజెంట్ ఐఎన్టీయూసీకి కరెంట్ ఎఫిలేట్ అంటే అనుసంధానమైనటువంటి సంస్థలు ఏమున్నాయంటే ఆల్ ఇండియా నేషనల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఒకటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాన్ఫెడరేషన్ ఒకటి ఇండియన్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ ఇండియన్ నేషనల్ సిమెంట్ వర్కర్స్ ఇండియన్ నేషనల్ కెమికల్ వర్కర్స్ ఇండియన్ నేషనల్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్ వర్కర్స్ డిఫెన్స్ వర్కర్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ వర్కర్స్ ఇలా వీళ్ళందరూ కూడాను ఐఎన్టీయూసీతో ఎఫిలియేట్ అయి ఉన్నారనమాట కరెంట్ ఎఫిలియేట్స్ ఇంకా చాలా కూడా ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళలో ఏదైనా ఒక సమస్య అనేది ఎరేజ్ అయితే వీళ్ళు డైరెక్ట్గా ఐఎన్టీయూసీకి అప్రోచ్ అవుతారు రైట్ అంటే వీళ్ళ పట్ల ఐఎన్టీయూసీ మాట్లాడుతుంది అనమాట దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ ఏఐటీయూసీ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇది దాని యొక్క సింబల్ అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఫెడరేషన్ ఇన్ ఇండియాలోని మెయిన్గా ఈ ఈ సింబల్ చూడగానే మీకు ఏం గుర్తుకు రావాలి సిపిఐ గుర్తుకు రావాలి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తుకు రావాలి రైట్ సో ఈ సింబల్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ ద ఓల్డెస్ట్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఫెడరేషన్ ఇండియా అసోసియేటెడ్ విత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ ద ప్రొవిజనల్ స్టాటస్టిక్ ఫ్రమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ ఏఏటీసీ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ మిలియన్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సో రెండు వేల పదమూడు లెక్కల ప్రకారము రెండు వేల పదమూడులోని నౌ ఇట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ద నెంబర్ నెంబర్ మే చేంజ్ ఓకేనా బట్ ప్రజెంట్ మనకున్న నెట్వర్క్ సోర్సెస్ బట్టి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో లెక్కలు మాత్రమే ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారో ఇంకా అప్డేట్ చేయలేదు ఓకేనా సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ ప్రకారము ఏఏటీసీలో ఎంతవరకు మెంబర్స్ ఉన్నారు పద్నాలుగు ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ పీపుల్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నారు ఓకేనా సో దీన్ని ఎప్పుడు స్థాపించారు నైన్టీన్ ట్వంటీలో స్థాపించారు చూడండి ఇండియన్ నేషనల్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో స్థాపించారు దానికన్నా ముందే మనకి ఏఏటీస్ ఉంది ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ ఉంది సో విత్ లాలా లజపతి యాజ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ సో దిస్ వన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ యొక్క మొట్టమొదటి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు లాలా లజపతి రాయ్ గారు సో దీన్ని ఎప్పుడు స్థాపించారు థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో స్థాపించారు ఓకే సో ఇన్ బొంబాయి నైన్టీన్ ఫార్టీ వరకు ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు కూడాను లాలా లజపతి రాయ్ గారు అండ్ జోషి దివాన్ చామన్ లాల అండ్ ఫ్యూ అదర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు యూనియన్ ఆర్గనైజ్డ్ ఆన్ ఏ పార్టీ లైన్స్ ఓకే ఏవైతే పార్టీ లైన్స్ ఉన్నాయో దాని మీదనే అది రన్ అయ్యింది రైట్ సో దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ సారీ ఆర్గనైజేషన్ ఇది మనకి ఇండియాలోని సో ఇది ఎవరితో అసోసియేట్ అయింది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాతో అసోసియేషన్ అయింది అనమాట రైట్ సిపిఐతో అసోసియేట్ అయింది నైన్టీన్ ట్వంటీలో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఓకేనా హూ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ లాల్ లజపతి రాయ్ గారు
ఈ ట్రేడ్ యూనియన్ రికార్డ్ అంతా కూడాను ఎవ్రీ ఫోర్త్ నైట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి జర్నల్లోని ఎంటర్ చేస్తారనమాట రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ భారతీయ మజ్దార్ సంఘ్ బిఎంఎస్ భారతీయ మజ్దార్ సంఘ్ సీ దిస్ సింబల్ వాళ్ళ యొక్క సింబల్ చూడండి సో భారతీయ మజ్దార్ సింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఏ ఇండియన్ వర్కర్స్ యూనియన్ సో వన్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ యూనియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియా ఎప్పుడు ఫౌండ్ అయింది మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఫౌండ్ అయింది సో ఫస్ట్ ఏఐటీసీ దెన్ నైన్టీసీ అండ్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో మనకి జూలై ట్వంటీ థర్డ్న ఎవరి దీన్ని స్థాపించారు దత్తపాండ్ తేన్గాడి దత్తపాండ్ తేన్గాడి గారు దీన్ని స్థాపించారనమాట సో దానిలో బిఎంఎస్ బిఎంఎస్ అని భారతీయ మజ్దార్ సింగ్లోని యాజ్ పర్ టూ థౌజండ్ టూ ప్రకారము సుమారుగా ఇంతమంది మెంబర్షిప్ తీసుకున్నారు ఓకే బట్ వాళ్ళు ఏంటి క్లెయిమ్ చేస్తున్నారంటే పది లక్షల మంది టెన్ మిలియన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట బట్ మిస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారము టూ థౌజండ్ టూ వన్ అండ్ టూ థౌజండ్ టూ బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఎంతమంది ఉన్నారో చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా నెట్ సోర్సెస్లో ఇదే వాల్యూ చూపిస్తుంది సో నేను అందుకని ఈ వాల్యూనే మీకు పంపి పెట్టాను దెన్ ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారు ఏంటి ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎప్పుడు స్థాపించారు ప్రెసెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఎలా ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్ ఎవరు ఉన్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండ్ ఈ బిఎంఎస్ భారతీయ మజ్దార్ సంఘ్ అనేది ఎగినెస్ట్ ద యాంటీ లేబర్ పాలసీస్ యాంటీ లేబర్ పాలసీస్కి ఇది ఎగినెస్ట్ అనమాట సో లేబర్కి యాంటీగా ఉండే ఏవైతే పాలసీస్ ఉన్నాయో వాటి అన్నిటికీ ఎగినెస్ట్గా ఉంటుంది ఆఫ్ ద నరసింహారావు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ లెఫ్ట్ ఈస్ట్ సపోర్టెడ్ దేవగౌడ గవర్నమెంట్ అండ్ గుజరాల్ గవర్నమెంట్ ఓకే సో యాంటీ లేబర్ పాలసీస్ ఎప్పుడెప్పుడు మనకు ఉన్నాయి అని అంటే కనుక లేబర్ పాలసీస్ యాంటీ లేబర్ పాలసీస్ యాంటీ లేబర్ పాలసీస్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి అంటే నరసింహారావు గవర్నమెంట్లోని ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ అండ్ లెఫ్ట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ దేవగౌడ గవర్నమెంట్ అండ్ గుజరాల్ గవర్నమెంట్లో మేబీ ఆ టైంలో గవర్నమెంట్లోని యాంటీ లేబర్ పాలసీస్ ఉన్నాయేమో దానికి ఎగినెస్ట్గా ఈ భారతీయ మజ్దార్ సంఘ్ అనేది ఏర్పాటైంది సో డ్యూరింగ్ ద టెన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ Uh, also which had a friends of bms and bms had to oppose the anti labor policies and next one now modi government tenure lo chusukunte ganaka కాల్డ్ ఫర్ ద నేషన్ వైడ్ మూమెంట్ని వాళ్ళు కాల్ చేశారు పిలుపునిచ్చారు దేని గురించి టెన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలోని ప్రొటెస్ట్ ద ప్రైవేటైజేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ సో పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ యొక్క షేర్స్ని అమ్మేస్తున్నారు సో అంటే మొత్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రైవేటైజేషన్ అవుతుంది సో దానికి ఎగినెస్ట్గా అనమాట నేషనల్ వైడ్ మూమెంట్ని కూడా వీళ్ళు చేయడం జరిగింది భారతీయ మొజార్ సంఘ్ వాజ్ ఫౌండెడ్ బై దత్తపాండ్ తెన్గాడి అండ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లోని ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రీసెంట్ యాక్టివిటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలోని పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ప్రైవేటైజేషన్ కాకుండా కూడా వీళ్ళు ప్రొటెస్టింగ్ చేశారు ఓకే అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ హింద్ మజ్దార్ సంగ్ హింద్ మజ్దూర్ సంగ్ హింద్ మజ్దూర్ సంగ్ యొక్క యొక్క సింబల్ ఇదండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఎప్పుడు ఫోన్ చేశారు ఇట్ వాజ్ హౌరాలోని వెస్ట్ బెంగాల్ అని ట్వంటీ నైన్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్న దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది బై సోషలిస్ట్ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ ఫాలోవర్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ యూనియనిస్ట్ సో ఎవరెవరు దీన్ని ఫోన్ చేశారంటే కనుక హింద్ మజ్దూర్ సంగ్ వాజ్ ఫౌండ్ ఇన్ హౌరా హౌరా ఎక్కడ ఉంది మనకి వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో దీన్ని స్థాపించారు ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ ఫాలోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ ఇండిపెండెంట్ యూనియనిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అందరూ కూడా కలిపి దీనిని స్థాపించారు సో ఇందులో ఎవరైనా ఉంటారు మనకి సిన్హా గారు అశోక్ మెహతా గారు అండ్ మనిబెన్ కారా అండ్ బెనర్జీ నెక్స్ట్ రామానుజన్ అండ్ జీజీ మెహతా అండ్ సమ్ అదర్ పర్సన్స్ సో ఆర్ఎస్ రూయికర్ వాజ్ ఎలక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ అశోక్ మెహతా జనరల్ సెక్రటరీ సో ప్రెసిడెంట్ జనరల్ సెక్రటరీ ఎవరు అశోక్ మెహతా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ హింద్ మజ్దార్ సంగ్ ఏంటి అబ్జర్వ్ చేసుకుందంటే రాయలిస్ట్ ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ లేబర్నే స్వీకరించింది అండ్ ద హింద్ మజ్దార్ పంచాయత్ విజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ బై సోషలిస్ట్ లీవింగ్ ద ఇంక్రీజింగ్లీ కమ్యూనిస్ట్ డామినేటెడ్ ఏఐటిసి సో యాక్చువల్గా ఇది స్టార్టింగ్ సోషలిస్ట్ సోషలిస్ట్ పర్సన్స్ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ ఫాలోవర్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ యూనియన్స్ కలిపి పెట్టారు దీన్ని రైట్ త్రీ త్రీ పార్టీస్ దాని అలా క్రమేపి కాలక్రమేణ ఏమైందంటే సోషలిస్ట్ లీవ్ అయిపోయారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ డామినేషన్ అనేది ఎక్కువైపోయింది అనమాట అది ఏఐటీసీ యొక్క డామినేషన్ అనేది ఎక్కువైపోయింది సో నైన్టీన్ ఫార్టీ
అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ యునైటెడ్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ యునైటెడ్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ ఏంటి దాని యొక్క సింబల్ వచ్చేసి ఇలాగా లైక్ సిపిఎంపి సింబల్ బట్ యూటీఐసిఎన్ ఉంది రైట్ బట్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అ సెంట్రల్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియా అండ్ పొలిటికలీ టై టు రెవల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీతో వీళ్ళు ఎలాగైతే మనకి ఏఐటీసి సిపిఐతో పొలిటికల్ పార్టీతో ఉందో యూటీయూసి యూనియన్ యునైటెడ్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ వచ్చేసి ఏ పొలిటికల్తో టైడ్ అయి ఉంది రెవల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీ అబానీ రాయ్ ఈజ్ ద జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద యూటీయూసి సో హీ నేమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అబానీ రాయ్ ఈజ్ ద జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద యూటీయూసి అండ్ ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆల్ ఇండియా లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ కలకత్తాలోని దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో దీన్ని స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో దీన్ని ఫస్ట్ స్థాపించారండి ఆల్ ఇండియా లేబర్ కాన్ఫరెన్స్లోని కలకత్తాలోని దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది సో ఫౌండింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు కేటీ షా సో ఫస్ట్ ఫౌండింగ్ ప్రెసిడెంట్ వాస్ కేటీ షా అండ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అతను ఫ్రమ్ బొంబై నుంచి అండ్ ఫస్ట్ జనరల్ సెక్రటరీ వాస్ మిర్నల్ కాంతి బోస్ and a former AUTC president from Bengal and this person is a former president from Bengal okay so ఇది దేంతో ఎఫ్లేట్ అయింది యునైటెడ్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ అనేది వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాతో దిస్ వన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ లాస్ట్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్తో ఎఫ్లియేట్ అయింది అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సీతు సీతు వచ్చేసి సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ సో సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్ యొక్క సింబల్ వచ్చేసి ఇది సో ఇక్కడ సీతు సిఐటియు అని ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఓకే నా ఇది నేషనల్ లెవెల్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఇండియా అండ్ ఇట్స్ ట్రేడ్ యూనియన్ బింగ్ ఇస్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్ మూవ్మెంట్ సో దీనిలోని సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్లోని ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ నవ్వే డేస్లోని బిగ్గెస్ట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ వర్కర్స్ అండ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇందులో ఉన్నారండి ఓకే సో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే త్రిపురలో దీనికి అసలు తిరిగేలేదు అన్ఛాలెంజబుల్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ త్రిపుర త్రిపురలోని ఎలాంటి ఛాలెంజబుల్ ప్రెజెన్స్ కూడా లేదు అండ్ గుడ్ ప్రెజెన్స్ ఎక్కడ ఉంది వెస్ట్ బెంగాల్లోని కేరళలోని కాన్పూర్లోని ఉంది ఓకే త్రిపురలోని సీతుకి అసలు ప్రాబ్లమే లేదు రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యావరేజ్ ప్రెజెన్స్ వచ్చేసి తమిళనాడు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని యావరేజ్గా ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా సరే మీరు ఏఐటీసీని అండ్ ఐఎన్టీయూసీని ఎక్కువగా చూస్తారు మోస్ట్లీ ఏఐటీసీని ఎక్కువగా చూస్తారు ఓకే బట్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో త్రిపురలోని ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వర్కర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ సీతుని అప్రోచ్ అవుతారు సెంటర్ ఆఫ్ ట్రే ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ని అప్రోచ్ అవుతారు సో ఇందులో మనకి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు ప్రజెంట్ నవ్వే డేస్లోని ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ వర్కర్స్ అండ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఇండియాగా పరిగణించుకోవచ్చు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రోజనల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ దీనిలోని అప్రాక్సిమేట్గా ఇంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారు యాజ్ పర్ టూ ఫో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా సో నెంబర్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ జనరల్ సెక్రటరీ ఎవరు ఉన్నారు కుమార్ సేన్ గారు ఉన్నారు అండ్ హేమలత ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ సీతు అండ్ కె హేమలత వాజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ సీతు హూ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ కె పద్మనాభన్ ఓకే సో దిస్ This one is very important one. ఒక సారి గూగుల్లో కూడా సెర్చ్ చేయండి ఇదే పర్సన్స్ ఇప్పుడు ఉన్నారా లేరా అని బట్ తపాన్ కుమార్ సేన్ ఈజ్ ద జనరల్ సెక్రటరీ అండ్ కె హేమలత గారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ సీతు ఓకేనా షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఓకే సో సెంటర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్ దేంతో ఎఫ్లెట్ అయింది దేంతో అనుసంధానమైంది ఎఫ్లెటెడ్ టు ది వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ అంత బాగుంది సో ట్రేడ్ యూనియన్స్ అనేవి మనం పెట్టుకున్నాము వెరీ గుడ్ బట్ దేని గురించి వర్కర్స్ అందరి గురించి కూడాను వాళ్ళ యొక్క ఆ గ్రీవియన్సెస్ రెడ్రెసల్ కమిటీస్ని అంటే గ్రీవియన్సెస్ని సెటిల్ డౌన్ చేయడం కోసం డ్రెస్పూన్ సెటిల్ డౌన్ చేసుకోవడం కోసం ట్రేడ్ యూనియన్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం బట్ ట్రేడ్ యూనియన్స్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఎస్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ వల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇలా సెంట్రల్ లెవెల్లో బో పెద్ద ఒక ట్రేడ్ యూనియన్ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు బట్ స్టేట్ లెవెల్లోని అండ్ కొన్ని చూసుకుంటే కనుక చాలా వరకు చాలా చాలా టూ మినీ స్మాల్ యూనియన్స్ అనేవి ఏర్పడిపోయాయి అనమాట సో దట్ ఈస్ ఎందుకంటే ఈ పర్సన్స్కి అప్రోచ్ అవ్వడం అనేది కష్టమైపోతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మార్కెట్లో మార్కెట్ అని కాదు మామూలుగా సమాజంలోని ఒక ట్రేడ్ యూనియన్కి డిమాండ్ ఉంటుంది కొన్ని ట్రేడ్ యూనియన్స్కి అంతగా డిమాండ్ ఉండదు వాళ్ళు
సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే లేబర్ ఫోర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు అన్ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉంటున్నారు అది కూడా మనకి ఈ ట్రేడ్ యూనియన్స్లో ప్రాబ్లమే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల లా లేబర్ ఫోర్స్ లీడ్స్ టు ఇంప్రాపర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫోర్స్ అనమాట ఓకేనా సో వాళ్ళకి ప్రాపర్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉండడం లేదు సో వాళ్ళకి సివిల్ సివిల్ నుంచి కానీ క్రిమినల్ నుంచి కానీ సెవరబల్ అయితే ప్రొటెక్షన్ కూడాను ఇవ్వడలేదు సో అన్రిజిస్టర్డ్ యూనియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడాను ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ పరిధిలో కిందకు వస్తే వాటికి కింద రిజిస్టర్ అవి ఉండాలి రైట్ ఇది మీకు తెలిసిన విషయమే ఏదైనా ఒక ట్రేడ్ యూనియన్ మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ముందు యూ షుడ్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్ట్ ప్రకారం రైట్ అన్రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ కూడా రాదు దే డు నాట్ గెట్ ఎనీ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ లైబిలిటీ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఒక ట్రేడ్ యూనియన్ రిజిస్టర్ అయి ఉంటే ఇది చేసినటువంటి స్ట్రైక్స్ అవి కూడాను లీగల్గా వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట బట్ అన్రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ యూనియన్ స్ట్రైక్స్ అలాంటివి ఏమైనా చూస్తే దాని మీద ఖచ్చితంగా ఏమంటారు చర్యలు తీసుకుంటారు అనమాట ఈ విధంగా ఉంటుంది సో లార్జ్ సెక్షన్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ రిప్రజెంటెడ్ దేర్ బికాస్ ఆఫ్ అదే ట్రేడ్ యూనియన్లో ఇదొక ప్రాబ్లం అనమాట ఎందుకంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఉంటారు సెన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఆర్ హాఫ్ అండ్ అండర్ ఫైనాన్స్డ్ సో ఫైనాన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి ఫైనాన్సింగ్ కరెక్ట్గా వస్తే కనుక వా వాళ్ళ మెంబర్స్ తరఫున వాళ్ళు ఫైట్ చేయడానికి వాళ్ళకి కొంత సపోర్ట్ అనేది ఉండాలి రైట్ బట్ ట్రేడ్ యూనియన్స్కి ఎవరు ఫైనాన్సింగ్ ఇస్తారండి సో దే ఆర్ అండర్ ఫైనాన్స్డ్ దిస్ మీన్స్ దట్ దే డు నాట్ ఫంక్షన్ టు దేర్ ఫుల్ పొటెన్షియల్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఇది మీకు ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుందంటే రేపు ఎగ్జామ్లోని సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూలోని మీకు క్వశ్చన్ అడిగితే చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో మీరు ప్రజెంట్ ట్రేడ్ యూనియన్స్లో మనకి ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి అని అడిగితే కనుక మీరు ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఓకే అంటే ఒక రెండు మూడు సెంట్రల్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాటి ఫార్మేషను ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్గా ఎవరు వ్యవహరిస్తున్నారు అండ్ ఏ ట్రేడ్ యూనియన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ అయినా కామన్గా ఉంటుంది అందుకే నేను మళ్ళీ ప్రత్యేకించి ప్రతి ఒక్కదానికి ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టలేదు ఓకేనా ఏ ట్రేడ్ యూనియన్కి ఆ ట్రేడ్ యూనియన్లో అవే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ మెంబర్స్ పట్ల వాళ్ళ వెల్ఫేర్ గురించి ఆలోచిస్తారు ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ ఆల్ ఇండియా సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ట్రేడ్ యూనియన్స్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ సంకల్ప్ స్టడీ సక్సెస్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండి ఓకే